Здравствуйте! В прошлых темах мы внедряли зависимости винов, используя аргументы конструктора. Spring также позволяет это делать с помощью property. Все гениально просто. Вы пишете тег property с атрибутами name и value. Для того, чтобы это работало, в классе вашего бина должен быть, соответственно, setter. Наличие getter не обязательно, ведь Spring будет только устанавливать значения. Когда вы используете атрибут value равно, вы внедряете какие-то простые значения, строки, числа, ну и тому подобное. Давайте в нашем классе клиент добавим property greeting, объявим getter и setter и установим значение этого property, используя Spring. Получится, что id и name клиента мы устанавливаем через конструктор, а приветствие через property. Хоть могли бы все сделать через что-то одно. Тут придется выбор делать самостоятельно, когда использовать constructor injection, а когда property injection. Оба варианта вам доступны. Если вы хотите проинжектить какой-то bin, тогда вы используете атрибут ref. Все то же самое, как и с constructor arg. Таким же образом вы можете определить и внедрить внутренний bin. Интересный момент. Представьте, что у нас есть какой-то bin, и в нем есть constructor arg, который получает значение aaa, и устанавливает его во внутреннее поле класса str. Также у bin определен property str, которому передается значение bbb. После создания и инициализации бина в str вы получите bbb. Это логично. Сначала вызывается конструктор, потом устанавливается property. Просто не забывайте об этом, когда будете делать рефакторинг. Давайте теперь еще усложним наше приложение. Создайте enum event type с двумя значениями info и error. Мы теперь будем события делить по типам. В нашем классе app, который имитирует систему обработки событий, в метод logEvent теперь мы будем передавать не только строку сообщения, а также и тип. А дальше класс app будет содержать следующую логику. Если тип ивента отсутствует, то есть пришел null, мы будем вызывать cache file event logger. Если пришел message info, тогда мы используем консоль event logger. А если пришло событие error, тогда мы его выводим в консоль и файл, то есть во все логеры, которые у нас есть. Использовать все логеры мы будем с помощью combined event logger. Создайте такой класс. Он будет реализовывать интерфейс event logger и в конструкторе принимать коллекцию логеров. Сам он делать ничего не будет, а в методе logEvent он будет в цикле вызывать все логеры из переданной коллекции. Определите также bin для combined event logger в Spring XML. Как же создать коллекцию аргументов конструктора для него? Все очень просто. Списки или массивы инжектируются в Spring с помощью тега list. То есть вы в теге конструктор arg либо в property пишите list. А дальше на усмотрение, либо value, тогда обычные значения попадут в список, либо ref bin, тогда попадает какой-то bin. Ну или пишите bin class, тогда вы определяете внутренний bin, который будет создан и засунут в список. Если у вас в классе используется set, тогда вы пишете tech set. В нашем приложении при определении combined event logger укажите ему list как аргумент конструктора. В списке укажите reference на два других логера, и мы этот логер будем мапить на error event. С коллекциями все достаточно просто, но теперь нам надо в класс app передать все наши логеры и вызвать соответствующие для определенного ивента. Для этого хорошо подходит map. В Spring есть тег map, внутри которого вы определяете entry. Тут у вас есть четыре варианта. Ключ может быть обычным значением, а может быть и бином. Точно так же и value в entry может быть значением или бином. То есть, если просто написать атрибуты k и value, тогда вы указываете простые значения. kref значит, что вы указываете reference на какой-то bin. ValueRef, соответственно, тоже. Также значение entry в map может быть внутренний bin. В нашем случае мы хотим в классе app изменить конструктор и передать ему map логеров, где ключом будет entry type, а значением какой-то логер. Выглядит это вот таким вот образом. Заметьте, что значение нашего event type enum мы пишем как есть, без указания полного имени класса и тому подобного. Spring это понимает и вызовет метод valueOf у enum. Соответственно, не забудьте изменить наш класс app. Он теперь будет принимать три аргумента в конструкторе. А также напишите логику в методе logEvent, которая будет обращаться к нашей map и доставать из нее логер. А если не найдет, ну тогда будет использовать default logger. В методе main вызовите несколько раз подряд метод logEvent с разными сообщениями и типами событий. Запустите и проверьте, что приложение работает. Кроме стандартных списков и map, в Spring есть еще возможность задать значение для объекта Java Util Properties. Это в принципе та же самая map. Только в ней ключи и значения являются строками. Для этого в Spring есть соответствующий тег props. Внутри него пишутся теги props с атрибутами k и value. Бывает, что вам необходимо установить какой-то property или аргумент конструктора в null. Для этого есть специальный тег null. Указывайте его и получите null. Ну, что может быть проще? 
Таким образом, вы теперь умеете внедрять зависимости и простые значения через аргументы конструктора, через property класса, а также использовать коллекции и map элементов. Вы уже можете создавать достаточно сложные приложения. Но чтобы сложное сделать проще, в Spring есть еще много интересных штучек. Но об этом в следующей теме. Пока!